ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن وأولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلى الله عليه وسلم கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே அல்லாஹ் சுபஹானா இந்த மனித வர்க்கிட்ட குறிப்பாக முகமது சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்தார்கள் கிட்ட முழுமையான முறையில தீன்குள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் நுழைகிறது அல்லாஹ் சுபஹானு வாலா எதிர்பார்க்க புராண ரபுல் ஆலமீன் நீங்க முழுமையான முறையில இஸ்லாத்துல நுழைஞ்சு கொள்ளுங்கோ என்பதாக அல்லாஹ் சுபஹான ஏவுறார் பெரியோர்களே சகோதரர்களே இந்த முழுமையான தீனுடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொரு மனிதன் கிட்ட வருவதற்காக வேண்டிதான் எங்களுடைய பெரியார்கள் எங்களுடைய ஒலமாக்கள் எங்களுக்கு ஆறு நம்பர்களை தந்திருக்கிறான் மௌலானா இலியாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹ் அலஹி அவங்க மதீனத்துல் முனவரால் இருக்கக்கூடிய நேரத்துல அவங்களுக்கு கனவுல நரி சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவங்க இந்த தாவத்துடைய உழைப்ப நீங்க எப்படி செய்யணும் முழுமையான தீன் ஒவ்வொரு மனிதன் கிட்ட வாரத்துக்காக வேண்டி எந்த அம்சங்கள்ல எந்த விடயங்கள்ல முயற்சி செய்யணும் என்பத அவங்களுக்கு கனவுல காட்டப்பட்டுச்சு இது கனவுல சொல்லப்பட்ட விஷயம் அல்ல கனவுல சொல்லப்பட்ட விஷயமாக மட்டுமல்ல பெரியோர்களே சகோதரர்களே இந்த ஆறு நம்பர்களுடைய விஷயம் இருக்குதே இது அல்லாஹ் குரான்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் பெரியோர்களே சகோதரர்களே நாங்களும் அல்லாவுடைய பாதலை வெளியாகிறோம் நாங்களும் தீனுடைய ஒவ்வொரு ஹிதுமாக்களை செய்கிறோம் நாங்களே எங்கட வாயால சொல்லுவோம் முழுமையான தீன் வருவதற்காக வேண்டி எங்களுக்கிட்ட களிமா பெரியோர்களே சகோதரர்களே நாங்க நல்ல விலங்கிக் கொள்ளணும் இந்த ஆறு அம்சங்கள் இருக்குதே இது முழுமையான தீன் அல்ல முழுமையான தீன்குள்ள நாங்க நுழைகிறதுக்கு ஒரு முறைதான் அல்லாஹ் சுபகான இந்த காலத்துல வச்சிருக்கிறார் உதாரணமா தாலிம் உல் குரான் எங்களுக்கு தெரியும் நாம் விராயிருக்கிறது தாலிம் உல் குரான் அலிப் பா தா தா ஜீம் இந்த நாவிரா இருக்கிறது நூறான காயிதா இருக்கிறது இது முழுமையான குரானா இல்ல முழுமையான குரான் இது இல்ல 
அப்ப இதே இது முழுமையான பொறான ஓதுறதுக்குரிய ஒரு வழிதான் இது முழுமையான ஓதுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு பின்னால ஓதுறது ரொம்ப லேசா இருக்கும் இது முழுமையான முறையில உங்களுக்கு ஓதையிலும் என்றா முழு குரான ஓதுறது உங்களுக்கு கஷ்டமான விஷயம் அல்ல ஆனா இது முழு குரானா இல்ல இது முழு காரான அதே போல பெரியவர்களே சகோதரர்களே இந்த ஆறு விடயங்கள் இருக்குது இதில் அல்ல ஆக்கு சுபானகுவத்தால முழுமையான தீனின் பிரகாரம் வாழக்கூடிய அமைப்பு அல்லாலே சாக்குறார் பெரியோர்களே சகோதரர்களே உல மக்கள் விலக மறுத்துறாங்க இந்த தாவத்துடைய உழைப்பு நாங்க செய்யக்கூடிய வேலையில பெரியோர்களே சகோதரர்களே நாங்க இந்த தாவத்துடைய உழைப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு நம்பருடைய விஷயத்தை அதிகமாக பேசுறோம் தான் ஆனா இந்த ஆறு விடயங்கள் கலிமா தொழுக ஐம ஜிக்கர் அதே மாதிரி இக்ராம் எஹலாஸ் தாவத்துடைய விஷயம் இதெல்லாம் எங்களோட வாழ்க்கையில வந்திருக்கீதா இல்லையா இதுதான் கேள்விக்குள் பெரியோர்களே சகோதரர்களே மேவாத்திலே வந்து ஒரு ஜமாத் வந்த நேரத்துல மௌலானா இலியாஸ் ராமத்துல்லா இலை அவங்க கேட்டாங்க உங்களுக்கு இந்த கலிமாவுடைய வாழ்க்கை வந்துட்டா முழுமையான முறையில தொழுக வந்துட்டா முழுமையான முறையில ஐம ஜிக்கர் வந்துட்டா உங்களுக்கு இக்ராமுடைய தன்மை வந்துட்டா அதே மாதிரி எஹலாஸ் வந்துட்டா அதே மாதிரி தாவத்துடைய சிஃபத் வந்துட்டா மேவாத்திகள் சொன்னாங்க ஓ எல்லாம் வந்துட்டு மௌலானா மௌலானா இலியாஸ் ராஹ்மத்துல்லாஹி அலே அவங்க சொன்னாங்களாம் எனக்கிட்ட இந்த ஆறு நம்பர்ல ஒரு நம்பர் கூட பூர்த்தியா வந்தில்லை பெரியோர்களே சகோதரர்களே உல மக்கள் விலங்குபடுத்துறாங்க இந்த ஆறு சிஃபாத்கள் இருக்குது ஆறு சிஃபாத்கள் மக்கள் கிட்ட வந்ததுக்கு அடையாளங்கள் அதிகமான அடையாளங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கிறார் முதலாவதுதான் எங்களுக்கு தெரியும் முதலாவது சிபாத் கலிமாவுடைய சிபாத் பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஒரு மனிதன் கிட்ட இந்த கலிமாலா முகமது இந்த கலிமாவுடைய சிபத் அவர்கிட்ட வாழ்ந்து இருக்குது இதனுடைய நாலு அடையாளங்கள் இருக்குது உல மாக்கள் விலங்க படுத்துறாங்க இந்த கலிமாவுடைய சிபத் முழுமையான முறையில ஒரு மனிதன் கிட்ட வந்ததுக்கு நாலு அடையாளங்கள்ல முதலாவது அடையாளம் தான் எப்பயும் இருக்க வேண்டும் பெரியோர்களே சகோதரர்களே பூர்த்தியான நம்பிக்கை அல்லாஹ் எதை சொல்றானோ ரசூல் எதை சொல்லிருக்கிறாங்களோ அதுதான் நிச்சயமாக நடக்க போது அந்த விஷயங்கள் அல்லாத வேற ஒன்றுலையுமே வெற்றி அல்ல அந்த பூர்த்தியான நம்பிக்கை எங்களோட வாழ்க்கையில வரும் பெரியோர்களே சகோதரர்களே இந்த யக்கீன் இருக்குது இது சகாபாக்களோட வாழ்க்கையில நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் யார அல்லாம இது எப்பயும் வைக்கிறாங்களோ பூர்த்தியான நம்பிக்கையை வைக்கிறாங்களோ பெரியோர்களே சகோதரர்கள் அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்த மக்களுக்குடைய யக்கீன் படைப்புகளுடைய யக்கீ அல்லாஹ் குசுபகானகுவத்தில் கழித்திடுவார் இதுதான் முதலாவது அடையாளம் ஒரு மனிதனுக்கு கலிமாவுடைய சிப்ப தந்திருக்கிறா அவர்கிட்ட பூர்த்தியான யக்கீன் இருக்கணும் ஹசன் அலி அல்லாஹ் தால அணு அவங்க பெரியோர்களே சகோதரர்களே அவங்களோட வாழ்க்கையில கொஞ்சம் வறுமைகள் வந்துச்சு அவங்களுக்கு செலவுக்கு பணம் அனுப்பி கொண்டிருந்தாங்க முஆவியா ரவி அல்லாஹ் தால அணு அவங்க செலவுக்கு கொஞ்சம் காலம் அனுப்பல என்ன செஞ்சிட்டார் ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதுவோம் அவர்கிட்ட உதவி தேடுவோம் பெரியோர்களே சகோதரர்களே லெட்டர் எழுதுறார் முஆவியார் அலி அல்லாஹ் தால அணு அவங்ககிட்ட உதவி தேடி எனக்கு கொஞ்சம் பணங்களும் கொஞ்சம் அனுப்பினா நல்லா இருக்குமே ஒரு மனிதன் மீது நம்பிக்கை பேசு அதை எழுதி கொண்டிருக்கிறாங்க தூக்கம் வந்துட்டு தூங்கிட்டாங்க நபி சொல்லாஹ் வலிஹி வசல்லம் அவங்க கனவுல வந்து சொன்னாங்க அசன் நீங்க உங்களோட நிலைமை என்ன சொன்னாங்க யார சொல்லா ரொம்ப வறுமையா இருக்குது செலவுக்கு பணமும் இல்ல ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்குது சரி என்ன செய்ய போறீங்க ஆவியா கிட்ட உதவி தேட போறேன் யார சொல்லா நபி அவங்க சொன்னாங்க நீங்க மக்ளூ கிட்ட போக போறீங்க ஹாலிக் அல்ல இங்க போனான் படைத்தவன் எங்க போனான் படைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் கிட்ட போக போறீங்க அப்ப யார சொல்ல நாங்க என்ன செய்யணும் சொன்னாங்கோதுகள் <laughs> பெரியோர்களே சகோதரர்களே தூக்கத்தில் எலும்புறாங்க அந்த துவா அப்படியே பாடம் இருக்கு ஒரு கிழாம ஓதுறாங்க பெரியோர்களே சகோதரர்களே மக்ளூக்க அப்படியே மறந்துட்டாங்க அல்லவ நம்பிட்டாங்க பெரியோர்களே சகோதரர்களே அந்த மக்ளூக்குடைய எத்தீனே அல்ல இல்லாம ஆக்கிட்டான் அந்த நேரத்துல பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஆவியா கிட்ட கேட்காமலே ஒன்னரை கோடி தீனார்கள் அனுப்பினார் கேட்கல 
ஆனா அல்லா உள்ளதுல போட்டுட்டார் இவங்க அல்லா கிட்டே கேட்கிறாங்க அல்லா கேட்காம ஒன்னொரு கோடி தீனார்கள் அனுப்பினார் ஒரு நாள் தூங்குறாங்க நபியாங்க கனவுல வந்து கேட்கிறாங்க ஹசன் இப்போ உங்களை நிலைமை எப்படி சொன்னாங்க யார சொல்லா கேட்காமலே ஒன்னொரு கோடி அனுப்பினானே சொன்னாங்க யார அல்ல மீது நம்பிக்கை வைப்பாங்களோ அல்ல அவங்களுக்கு இப்படிதான் உதவி செய்வாங்க பெரியோர்களே சகோதரர்களே எத்தீன் இருக்குதே அது சாதாரண விஷயம் அல்ல அதுக்கு நாங்க மிச்ச முயற்சி செய்யும் சஹாபாக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு நபியா அவங்க சொன்னாங்களா அது நிச்சயமா நடக்கும் அல்லா சொன்னானா அது நிச்சயமாக நடக்கும் மையத்துகளை போல செய்யக்கூடிய மக்களும் ஜிக்ர் செய்யாத மக்களுக்கு மத்தியில உதாரணம் எப்படி என்றா ஜிக்ர் செய்யக்கூடியவங்க உயிரோடு இருக்கிறத போல ஜிக்ர் செய்யாதவங்க மையத்தை போல இவர் செல்றாரு ஒரு லட்சம் காப்பீர்கள் வந்தாலும் இந்த வார்த்தையுடைய நம்பிக்கை பாருங்க ஒரு லட்சம் காப்பீர்கள் வந்தாலும் நான் தனியா யுத்தம் செய்வேனே அவங்க எல்லாம் மையத்துகள் ஏன் திக்கிர இல்ல அவங்களுக்கு பெரியோர்களே சகோதரர்களை காப்பீர் ஒன்று பேசினாவே எங்களுக்கு கை கால் நடந்தது எங்களை யக்கீன் எங்க பேசு பெரியோர்களே சகோதரர்களே சகாபாக்களுக்கு அல்லாஹ் சுவானா அந்த களிமா வந்ததுக்கு ஒரு அடையாளம் தான் இந்த பூர்த்தியான யக்கீன் வாரது நாங்களும் தாவத்துடைய உழைப்பு செய்யறோம் தான் இப்ப ஆறு நம்பர்ல முதலாவது நம்பர்ல அடையாளங்கள்ல இந்த அடையாளம் சரி வந்துருக்குதா எங்களுக்கு ஆனா கேட்டா சொல்ற நாங்க வருஷம் வருஷம் நாலு மாசம் போறோம் மாஷால நாங்க எவ்வளவு தியாகங்கள் செஞ்சிருக்கிறோம் எத்தனை பேரை தஸ்கீல் பண்ணிருக்கிறோம் பெரியோர்களே சகோதரர்களே இந்த மக்கள் நீங்க இந்த தரஜாக்கு வரோணும் இதுதான் எதிர்பார்க்கப்படுவது அலி அலி அல்லா ஹுத்தாலான ஹிலாபத்துடைய காலத்துல ஒரு நாள் மயங்கி விழுறாங்க சோம் இல்ல காய்ச்சல் கடினமான காய்ச்சல் மயங்கி விழுறாங்க ஒருத்தர் சொல்லிட்டார் அலி வஃபாத் ஆகிட்டார் எங்கன ஹலீபா வஃபாத் ஆகிட்டார் அலி அலி அல்லாஹ் அவங்க முடிப்பு வந்துட்டு சொன்னாங்க அலி வஃபாத் ஆக மாட்டார் அப்படி சொன்னாங்க உங்களுக்கு மவுத்து வராதா மவுத்து வரும் தான் ஆனா காய்ச்சலால நான் மவுத்தாக மாட்டேன் நபி சொல்லாம் ஒலகி வசல்லம் அவங்க சொன்னாங்க ஒரு நாள் நீங்க பஜ்ருடைய தொழுகைக்கு போவீங்க அந்த நேரத்துல ஒரு மனிதன் அவரோட பேரையும் சொல்லி சொன்னாங்க அவர் என் தலை செடிப்பார் அந்த தலை வெடிச்சு என் தாடி நலஞ்சத்துக்கு பின்னாலதான் அந்த ரத்தத்தால நலஞ்சத்துக்கு பின்னாலதான் நான் வஃபாத் ஆகுவேன் காய்ச்சல்ல மௌத்தாக மாட்டேன் பெரியோர்களே சகோதரர்கள் எந்த நாள் வஃபாத் ஆகிறாரோ அந்த நாள் வானத்தை பார்த்து அழுகிறார் எல்லாம் கேட்டாங்க ஏன் இன்னைக்கு நான் ரப்பு கிட்ட போறேன் ஆள் என்பதாக தெளிவாக சொல்றாங்க ஏன் நபி அவங்க சொன்னாங்க பெரியோர்களே சகோதரர்களே அலி அலி அல்லாஹ் சாலானு அவங்க ஹசன் அலி அல்லாஹ் சாலானு அவங்கள ஒரு நாள் கர்பலா ஹுசைன் அலி அல்லாஹ் சாலானு அவங்கள ஒரு நாள் கர்பலாக்கு கொண்டு போறாங்க ஒரு இடத்துல பேர் கர்பலாக்கு கொண்டு போயிட்டு சொல்றாங்க ஹுசைன் இந்த இடத்துல தான் நீங்க குதிரையில இருந்து கீழே விழுவீங்க ஹுசைன் இந்த இடத்துல தான் உங்களோட குடும்பத்தாருடைய டென்ட் இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் அந்த குடும்பத்தார்களை கொலை செய்வாங்க இந்த இடத்துல தான் உங்களோட கழுத்து வெட்டப்படும் ஒருத்தர் கேட்டாரு நீங்க மகனுக்கு என்ன சொல்றீங்க சொன்னாங்க எந்த விஷயங்கள் நபி சொல்லாம் ஒலை வசல்லம் அவங்க எனக்கு சொன்னாங்களோ அது நிச்சயமா நடக்கும் அது சுத்தி தான் நான் மகனுக்கு நேர்த்தோடே செல்லி வைக்கிறேன் பெரியோர்களே சகோதரர்களே எவ்வளவு பெரிய யக்கீனாக இருக்கு நபி சொல்லாம் ஒலை வசல்லம் அவங்க சொன்னாங்களா நிச்சயமா அதுல தான் வெற்றி இருக்கு பெரியோர்களே சகோதரர்களே எந்த அறாம் இஸ்லாமியர்களுக்கு தெளிவாக செல்லுதோ எந்த வட்டிய நீங்க தொட்டா தன்னுடைய தாயோட முப்பத்தி மூணு விடுத்தம் தினா செஞ்சதுக்கு சமன் என்பதாக சொல்றாங்களோ அல்லாவோட யுத்தம் செய்ய வேண்டிய நிலம் உண்டாகும் என்று சொல்லப்படுவதோ அந்த பாவத்தை விடுறதுக்கே எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அல்லாவோட யுத்தமா அப்படி நடக்குமா பெரியோர்களே சகோதரர்களே எப்பயும் இருக்கிறதே இதில் ஸ்தான விஷயம் சகாபாக்களுக்கு பூர்த்தியான மொழி விரிஞ்சு இது கலிமாவுடைய சிப்பத் வந்ததுக்கு முதலாவது அடையாளம் கலிமாவுடைய சிப்பத் வந்ததுக்கு முதலாவது அடையாளம் எங்களுக்கு தெரியுதா எங்களுக்கு இப்ப சாட்டிஸ்பை ஆகிடுமா நாங்க எல்லாம் எவ்வளவு தியாகம் செய்யறோம் வந்துட்டா வர இல்ல பெரியோர்களே சகோதரர்களே பேசுற எனக்கும் லஃபுல் அல்பால்கள் வார்த்தைகள் மட்டும் தான் இருக்குது ஆனா ஹக்கீக்கத் இன்னும் உள்ளத்துல வர இல்ல 
பெரியவர்களே சகோதரர்களே இந்த வாழ்க்கையுடைய யக்கீனுடைய தர்காக்கள் உலமாக்கள் விளங்க வருகிறார் பெரியவர்களே சகோதரர்களே யாருக்கு அல்லாவுடைய யக்கீன் இருக்குதோ அவங்களுக்கு மகளூக்குடைய யக்கீன் பேசுறோம் யாருக்கு மலக்குமார்களுடைய யக்கீன் இருக்குதோ அவங்களுக்கு மறைவான விஷயங்களுடைய நம்பிக்கை உள்ளத்துல வந்துடும் யாருக்கு நபிமார்களுடைய யக்கீன் இருக்குதோ பெரியவர்களே சகோதரர்களே அவங்களுக்கு இந்த துனியா தாரிகளுடைய வாழ்க்கையுடைய போக்கிருக்கிறே இது பேசுறோம் நபிய போல வாழணும் அந்த நபிய போல சிரிக்கணும் ஏண்ட முழு வெளிரங்கமான வாழ்க்கை உள்ரங்கமான சிஃபத் என்னுடைய ஒவ்வொரு உறுப்பும் நபிய போல அசையணும் பெரியவர்களே சகோதரர்களே எங்களோட வாலிபர்களை கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்க ஏப்பா இப்படி சிரிக்கிறாய் ஒரு வாக்குல இல்ல அவர் இப்படிதான் சிரிக்கிறார் இந்த காலத்துல ஏன் இப்படி ஒரு சுத்து இப்படி போடவா போட்டுங்க இல்ல அவர் அப்படிதான் செல்றார் நான் ஒரு தரக்க செஞ்சா எத்தனையோ தரக்க ஏ அப்படி செல்றார் இல்ல ஒருத்தர் அப்படிதான் செல்றார் பெரியவர்களே சகோதரர்களே யாருக்கு நபிமார்களுடைய எப்படி இருக்குதோ அவங்களுக்கு இந்த துனியா தாரிகளுடைய வாழ்க்கை வராது இப்ப யோசிச்சு பார்ப்போம் முதலாவது நம்பர்ல அந்த எத்தீனுடைய ஒரு துண்டு இது எத்தீனுடைய தரஜாக்கல் உண்டு யாருக்கு குரானுடைய எக்கையின் இருக்கிறதோ அவங்களுக்கு துனியாவுடைய அறிவுடைய நம்பிக்கை வைத்திடும் இது இவ்வளவு படிச்சாதான் இவ்வளவு படிச்சாதான் இந்த கோஷம் முடிச்சாதான் படிக்க வானம் என்ற கருத்து இல்ல அந்த படிப்புடைய நம்பிக்கை வைத்திடும் இல்ல குரானுடைய படிப்புல மட்டும்தான் அல்லா வெற்றியை வைத்திருக்கிறார் யக்கீன் இருக்கிறே பெரியவர்களே சகோதரர்களே இது லேசான விஷயம் அல்ல இது ஆழமான ஒரு விஷயம் இது உள்ளத்துல படிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே சகோதரர்களே அல்லாவுடைய யக்கீன் ரசூல் மார்களுடைய யக்கீன் மலக்கு மார்களுடைய யக்கீன் பெரியவர்களே சகோதரர்களே அதே மாதிரி குரானுடைய யக்கீன் இந்த எல்லாம் யக்கீன் இருக்கிறே பெரியவர்களே சகோதரர்களே சகபாக்கள் கிட்டிருந்து எப்ப இந்த யக்கீன் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வருமோ பெரியவர்களே சகோதரர்களே அப்பதான் அந்த களிமாவுடைய சிபத் எங்களுக்கு வந்தது என்றதுக்கு ரெண்டாவது அடையாளமாக தக்குவ எங்களுக்கிட்ட வந்துடும் சரியா விலங்கிக் கொள்ளணும் பெரியவர்களே சகோதரர்களே ஒருத்தருக்கு சொல்லா நான் ஒரு பூர்த்தியான தக்குவாதாரி பூர்த்தியான ஒரு தக்குவாதாரி யக்கீனுடைய பலகீனத்தை வெற்றி யாருக்கும் சொல்லா நான் ஒரு பூர்த்தியான தக்குவாதாரி என்று இந்த குரான்ல எந்த சந்தேகமும் இல்ல இந்த குரான்ல நாங்க முத்தீன்களுக்கு நேர் வழிய வச்சிருக்கிறோம் முத்தீன்களுக்கு அப்ப முத்தீனுடைய தரஜா தக்குவாவுடைய தரஜாக்கு வார்த்தைக்கு என்ன செய்யணும் அல்லது அவங்களுக்கு மறைவான விஷயங்களுடைய யக்கீன் நம்பிக்கை இருக்கணும் அப்ப ஒருத்தருக்கு யக்கீன்ல தரஜாக்கு அடையவே ஏலாட்டி அவருக்கு முழுமையான தக்குவா என்றது வரவே வராது பெரியவர்களே சகோதரர்களே தக்குவாவுடைய தரஜாக்களும் இருக்குது எப்படி யக்கீனுடைய தரஜாக்கள் இருக்குதோ தக்குவாவுடைய தரஜாக்கள் இருக்குது அதுல முதலாவது ஒரு மக்கள் விலகப்படுத்துறாங்க அல் இஜினாபோ மைன ஷிரக் வல் குஃபர் குஃபுர்ல இருந்து ஷிரக்ல இருந்து தவிர்ந்திருக்கிறது இருக்குதே இதுவும் தக்குவாதான் ஆனா ஆக கீழ்த்தரம் ரெண்டாவது தரஜா அல் இஜினாபு அனில் மாபி வெனு பாவங்கள் இருந்து தவிர்ந்து இருக்கிறது பாவங்கள் இருந்து தவிர்ந்து இருக்கிறது இது தக்குவாவுடைய ரெண்டாவது தரஜா இவர் முதலாவது தரஜாக்கு பாக கொஞ்சம் மேல தக்குவாவுடைய மூணாவது ஆக சிறந்த தரஜா என்னா பெரியவர்களே சகோதரர்களே ஹராமான விஷயங்கள் மட்டும் இல்ல அவருக்கு சந்தேகமான விஷயங்கள் இருந்தும் தவிர்ந்திருப்பார் அவருடைய உள்ளம் இருக்கிறதே அல்ல அல்லாத ஒன்றோடம் தொடர்பு இருக்கிறார் எந்த நேரம் அல்லாவுடைய சிந்தனையில ஆக்ராவுடைய சிந்தனையில எது செய்ய போனாலும் அவருக்கு ஒரு பயம் வரும் அல்ல என்னைய பொண்ணு கொள்வானா அல்ல என்னோட கோவப்படுவானா எந்த நேரம் ஆக்ராவுடைய சிந்தனையில இருப்பார் பெரியவர்களே சகோதரர்களே அப்படி வாழ்ந்தவங்க அப்படி வாழ்ந்தவங்க வாழ்றவங்க இப்ப விரிகிறார் பெரியவர்களே சகோதரர்களே முஃப்தி ஷபி சாஹிப் முஃப்தி ஷபி சாஹிப் மௌலான சக்தி உஸ்மானி சாஹிப் தாமத் பரகாத்தும் அவங்கட வாப்பா பெரியவர்களே சகோதரர்களே அவங்களுக்கு உண்மைக்கு மிஸ் சொன்னா எவ்வளவு பெரிய அவங்களோட நேரங்கள்ல ஒரு கொஞ்ச நேரம் சரி வீணாக கழிக்க மாட்டான் 
எந்த அளவுக்கு யோசிப்பாங்க என்றா நான் சாப்பாட்டுக்கு பின்னால கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அந்த நேரத்தில் எனக்கு கிதாப் எழுதையெல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு முன்னால யோசிப்பாங்களாம் அந்த சாப்பாட்டோட முடிஞ்ச அந்த பத்து நிமிஷத்துல என்ன செய்யணும் அதையும் யோசிப்பாங்க அந்த நேரமும் அல்லாவுடைய சிந்தனை அல்லாத வேறொன்றும் அல்லாவுடைய தொடர்பு இருக்கணும் அவர் சொல்றாரு எனக்குள்ள ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா நான் இந்த நேரம் ஜிக்ரோட தான் இருப்பேன் ஆனா ஒரே ஒரு கவலை எனக்கு இந்த டொய்லெட்டு போற நேரம் இருக்குது இதுல ஜிக்ரு கூட செய்ய இயலாதே அந்த நேரத்தை பத்தி எனக்கு சரியான கவலையா இருக்குது என்று சொல்லுவான் பெரியோர்களை சகோதரர்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அல்ல அல்லாத வேற எந்த தொடர்பும் இல்ல இந்த டொய்லெட்டு போற நேரத்துல ஜிக்ரு கூட செய்ய இயலாதே இந்த நேரத்துல என்ன செய்யறது அவ்வளவு யோசிச்சவருக்கு அல்ல அறிவை கொடுத்தான் எவ்வளவு அறிவு அவர் சொன்னால் அதுக்கு போறோம் நான் என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் அதுக்கு செஞ்சேன் என்றா நான் அதுக்கு போறோம் டொய்லெட் போகக்கூடிய நேரத்தில் அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன லோட்டாக்கள் அந்த காலத்தில் டொய்லெட்ல லோட்டாக்கள் இருந்துச்சு சின்ன சின்ன கோப்பைகள் இருந்துச்சு அதெல்லாம் நான் அழகான முறையில் இந்த தேவையை பூர்த்தியாக்கிறதோடு அதுவல கல்வி வைப்பன் ஏன் அடுத்த வாரங்களுக்கு அது சுத்தமாக இருக்கும் அப்பா அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செஞ்ச நன்மை எனக்கு கிடைக்கும் அது சுற்றி அந்த டொய்லெட்ல கழிக்கக்கூடிய நேரம் இருக்குது அது இவாதத்தாக பேசுது பெரியோர்களே சகோதரி இவ்வளவு நாங்க யோசிக்கிறோமா பெரியோர்களே சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய பயம் அல்லாஹுடைய பயம் இந்த நேரத்தை பத்தி அல்லா கேட்பானா இந்த நேரத்தை பத்தி கேட்பானா இந்த செகண்ட பத்தி அல்லா கேட்பானா இவ்வளவு அல்லாஹ் பயன்தான் இது தக்குவால பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஆக பெரிய உச்ச கட்டம் எவ்வளவு தான் நன்மை செஞ்சாலும் பெரியோர்களே சகோதரர்களே நான் அல்லக்கு முன்னால் என்று செஞ்சிருக்கிறேன் பெரியோர்களே சகோதரர்களே நன்மைகள் செஞ்சி சொர்க்கம் வாக்களிக்கப்பட்ட அபு பக்கர் அலி அல்லாஹு சாலாங்க என்னுடைய நிலைமை தியாமத்துடைய நாள் என்னதாகுமோ தெரியாது ரப்பே யால் என்னுடைய பாவங்கள் நான் நினைஞ்சிருக்கிறது யாரா நான் நன்மைகள் செஞ்சில்ல யாரா தகத்துக்கு அழுவாங்களா யார் இது அபு பக்கர் காரணாக இந்த நன்மையும் இல்லாம வெறும் கையோட வந்திருக்கிறேன் ரத்தே என்னோட நீ மிருதுவான முறையில நடந்துக்கோ யாரா என்னைய கஷ்டப்படுத்தாலே யாரா தாஜு அழுவாங்களா இப்ராஹிம் அலை சலாத்து வசலாம் இப்ராஹிம் அலை சலாத்து வசலாம் அவங்கள அந்த நம்ரு நெருப்புக்கு போடக்கூடிய நேரத்துல அந்த நெருப்பை பார்த்து கூனி பர்தவ் வசலாமா நீ இப்ராஹிமுக்கு குளிராக இரு என்பதாக எப்படி ஏவினாயோ அதே மாதிரி நீ என்னை அப்படி நரகத்துக்கு தூக்கி வீசினா என்றா அந்த நரகத்துடைய நெருப்புக்கு அதே வார்த்தை பாவிச்சிரு யாரா என்பதாக அது வாக்கிக்கிறார் أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نوح أنت يا صديق عاسي تب إلى المولى الجليل أما صلوا على موسى عيسى يحيى إن النبي مارا قال لهم سورك تقول أما قال لكم يا رسول الله أنت يا صديق عاسي يا أبو بكر صديق ني ورفاض يا هيري كراي أما نور كيس اللي قلت لك تب إلى المولى الجليل அந்த அல்லா கிட்ட தௌபா செஞ்சிக்கோ பெரியோர்களே சகோதரர்கள் எவ்வளவு பெரிய பயம் உள்ளது இவ்வளவுக்கு இவர் யாரு நீங்கதான் முதல அவதாக சொர்க்கம் போவீங்க இவ்வளவு சொல்லப்பட்டவர் யாரெல்லாம் நினைக்கிறாங்களோ நாங்க எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் என்று பெரியோர்களே சகோதரர்களே கலிமாவுடைய முதலாவது சிப்பத்தே அவங்களுக்கு வரல பெரியோர்களே சகோதரர்களே அம்மா ஆயிஷா ரவி அல்லாஹ் அவங்க செல்றாங்க என்று உண்மை என்னை பெற்றெடுக்காம இருந்தா நல்லா இருக்குமே யார் இது நபி சொல்லாஹ் அலி வசலமோட மனைவி பெரியோர்களே சகோதரர்களே இந்த தர்ஜாக்கள் இருக்குதே இது கலிமா உடைய சிபத் ஒரு மனிதண்ட வாழ்க்கைக்கு வந்த ரெண்டு அடையாளம் ஒன்று யக்கீன் அந்த யக்கீன் வந்தா தக்குவா வரும் தக்குவா யக்கீன் வராம பூர்த்தியான தக்குவா இருக்குதே இது வரவே வராது உலமாக்கள் எழுதுறா பூர்த்தியான தக்குவா வராது பெரியோர்களே சகோதரர்களே அதே மாதிரிதான் இந்த யக்கீன் தக்குவாவோட 
ஒரு கலிமா வந்தத்துக்கு அடையாளமாக உலமாக்கள் மூணாவது சிஃபத்தை காட்டுறாங்க சபர் அவர்கிட்ட வரும் பெரியோர்களே சகோதரர்களே சபர் என்று சொல்றது எங்கட வெளிரங்கமாக நாங்க வைக்கக்கூடிய கருத்து என்ன அசபர் என்ன பொறுமை உலமாக்கள் இந்த சபுர நாளாக பிரிக்கிறான் வழிபடக்கூடிய விஷயத்துல நக்ச அடக்குறது சபுர் என்று சென்னா பெரியவர்களே சகோதரர்களே பொறுமை பொறுமை என்ன என்ன நக்ச அடக்குறது எங்கட உள்ளம் சொல்லும் இல்ல அத அடக்குறது இருக்கிறே இதுக்குதான் சபர் இது முதலாவது விஷயம் என்னக்கூடிய விஷயத்துல எங்கட நஃப அடக்குறது ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது பெரியவர்களே சகோதரர்களே பாங்கும் சொல்றாங்க நஃபு சொல்லும் சரி இருட்டு தானே போத்தேவில்லை இல்ல அல்லக்கு வலிப்படக்கூடிய விஷயத்துல இல்ல நீ சொல்றதை நான் கேட்க மாட்டேன் நஷ்ட அடக்கிட்டு அல்லக்கு போயிட்டு வலிப்பட்டது இருக்குது இது அசபுரு அலல் இதா ஒருத்தருக்கு பெரியவர்களே சகோதரர்களே கொஞ்சம் இருட்டா இருந்தா பள்ளிக்கு போற சிந்தனை வாரது இல்லே இவருக்கு கலிமாவுடைய முதலாவது சிபத்துல அந்த அடையாளங்கள்ல சபுர்ல முதலாவதே இல்லை இவர்கிட்ட இவருக்கு செல்லல நாங்க எல்லாம் பக்க ஆள் கல்வீங்க செல்ல வானம் போய் அது பெரியவர்களே சகோதரர்களே உதாரணமா குளிருடைய நேரத்துல முழுமையான முறையில உழு எடுக்கிற விஷயத்துல உள்ளம் சொல்லும் சரியான குளிராயிரு கொஞ்சம் பரலுகளை மட்டும் செஞ்சா போதும் இல்ல நீ சொல்றத நான் கேட்க மாட்டேன் நஷ்ட அடக்கிட்டு முழுமையான முறையில உழு எடுத்து அல்ல அவ சந்தோஷப்படுத்துறது இருக்குதே பெரியோர்களே சகோதரர்களே அஸ்தபுர்வாலல் இதா அல்லாக்கு வலிப்படக்கூடிய விஷயத்துல நஷ்ட அடக்குறது இது சபருடைய முதலாவது தர்ஜா பெரியோர்களே சகோதரர்களே ரெண்டாவது அஸ்தபுரு அலல் மஆசி அஸ்தபுரு அலல் மஆசி பெரியோர்களே சகோதரர்களே இது அசபுரு அலல் மாசி பாவத்திலிருந்து நஷ்ட அடக்கிறது இதுவும் சபர்தான் இதுவும் பொறுமதான் எத்தனையோ வருஷங்கள் வக்து போறார் இன்னும் சிகரெட்டை விட்டுறதுக்கு தயார் இல்ல பெரியவர்களின் சகோதரர்கள் இன்னும் இவருக்கு கலிமாவுடைய சிபத்துல ஒரு அடையாளம் ஆகிய சபுருடைய ரெண்டாவது தரஜா வரவே இல்லை இவருக்கு சொல்லல நாங்க எல்லாம் பக்க ஆட்கள் இல்ல செல்ல வாரம் பொய் அது பெரியவர்களே சகோதரர்களே இன்னும் இவர் மூமினாக ஆகிறதுக்கு இவருக்கு பொய் சொல்றது உடையலா நபி அவங்கட வெளிரங்கமான சுண்ணத்துல ஹயாத்தாக்கேலா பெரியோர்களே சகோதரர்களை பாவத்து செய்கிறார் அது சின்ன பாவமா இருக்கட்டும் இவருக்கு நஃப அடக்கி கொலையிலாம இருக்கிறார் ஒரு பெண் இன்னும் முழுமையான முறையில பர்தாக்குள்ள வர இல்ல பெரியோர்களே சகோதரர்களே அந்த விஷயத்தில் அவருக்கு சபர் இல்ல பொறுமை இல்ல நஃப் சொல்ற மாதிரி நடக்குதா அந்த நஃப அடக்கி கொலையிலாம இருக்கிறார் பெரியோர்களே சகோதரர்களே இது சபருடைய ரெண்டாவது தரஜா மூணாவது தரஜா பெரியோர்களே சகோதரர்களே அசபுரு அலல் மசாயிம் அஸ்தபுரு அல ஷதாயிஸ் கஷ்டங்கள் திரமங்கள் வரக்கூடிய சோதனைகள் வரக்கூடிய நேரத்துல உள்ளத்தை அடக்குறது இருக்குதே இதுக்கு பேர் அஸ்தபுரு அல ஷதாயிஸ் கஷ்டத்துடைய நேரத்துல திரமத்துடைய நேரத்துல சோதனையுடைய நேரத்துல உள்ளத்தை அடக்குறது பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஒரு பெண்மணி வந்தா வந்துட்டு சொன்னாங்க யார சூழல் எல்லாம் எனக்கு காக்க வலிப்பு இருக்குது யார சூழல் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கு காக்க வலிப்பு ஒரு அடியிலே துடிச்சு துடிச்சு வாயாலம் கொஞ்சம் ஸ்டேல் மாதிரி என்ன சரி வெளியாகும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே விழுந்துடுவாங்க பெரியோர்களை சகோதரர் இது ஒரு பெண்ணுகிரி நபி அவங்க வந்து சொன்னாங்க யார சொல்ல எனக்கு காக்க வலிப்பு இருக்குது யார சொல்லலாம் அந்த நோய் இல்லாம போறதுக்கு துவா செய்யுங்களே நபி சொல்லா வலிவ சொல்லாம அவங்க சொன்னாங்க நான் துவா கேட்டா இந்த நோய் இல்லாம பேசிடும் ஆனா நீங்க பொறுமை செஞ்சா இந்த கஷ்டத்தை நீங்க பொறுமை செஞ்சா அல்ல உங்களுக்கு பெரிய சொருகத்தை தருவார் கேட்டாங்க நிச்சயமாவா யார சொல்ல நிச்சயமா கிடைக்கும் சபரு செஞ்சா கிடைக்கும் அப்ப சொன்னாங்க யார சொல்ல அப்ப துவா கேட்க வானம் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு துவா கேளுங்க யார சொல்ல நான் அப்படி விலக்கூடிய நேரத்துல என் ஆடைகள் அங்கிங்க போகுது யார சொல்ல நான் ஒரு பெண் யார சொல்ல எனக்கு வெக்கமா இருக்குது யார சொல்ல நபி அவங்க சொன்னாங்க அந்த விஷயத்துக்கு நான் துவா கேட்கிறேன் பெரியோர்களே சகோதரர்களே மவுத்து வர காட்டி அந்த நோய் இருந்துச்சு ஆனா விழுந்தாலும் ஆடைகள் அல்ல நேரம் படித்து வைப்பான் அவங்களுக்கு வெட்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமை அல்ல வைக்கல 
பாருங்க ஒரு கஷ்டம் வருவது நபியாங்க டிரெக்டா சொல்றாங்க நீங்க சபுர் செஞ்சா உங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் பெரியோர்களே சகோதரர்களே இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா செல்றேண்டா நீங்க தெளிவாக நல்லா கேட்டுக்கொள்ளுங்க அறகுறையா கேட்டுடுவாங்க பெரியோர்களே சகோதரர்களே எங்களுக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் இருக்கிறது இந்த நோய்களும் அல்லாஹாக்கு சுபகானுடைய ஒரு சோதனை இது அல்லாவுடைய ஒரு ரஹ்மத்தாக இருக்குது பெரியோர்களே சகோதரர்களே அஷ்ரப் அலி தானவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க ஒரு நாள் மஜ்மால் இப்படி பயான் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க சொல்றாங்க நோய் என்றது அல்லாவுடைய ரஹ்மத் நீங்க அதை இல்லாமாக்குறதுக்கு துவா கேட்க வேண்டாம் அதை ஏன் இல்லாமாக்கி கொள்ள போனீங்க அது அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தாக இருக்குதே இப்படி பயான் செய்யலாம் பெரியோர்களே சகோதரர்கள் ஏன் உண்மைக்குமே நோய் ஒரு ரஹ்மத் தான் அபு ஹுரை அல்லாஹ் சொல்லுவாங்க எனக்கு காய்ச்சல் வந்தா அதை போல ஒரு சந்தோஷம் இல்ல சகோதரர் கேட்டார் ஏன் சொன்னாங்க கண் வருத்தம் வந்தா கண்ணுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிப்பான் காது வருத்தம் வந்தா காதுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிப்பான் காய்ச்சல் வந்தா முழு உடம்பால செஞ்சு எல்லாம் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிப்பான் பெரியோர்களே சகோதரர்களே உபைபுனு பாபுர் அலி அல்லாஹ் அனுபவம் நல்லா கிட்ட துவா கேட்கிறான் நீ எனக்கு ஒரு காய்ச்சல தரணும் நீ இப்ப எனக்கு ஒரு காய்ச்சல தரணும் அந்த காய்ச்சலின் மூலமாக எனக்கு மஸ்ஜிதுக்கு போறதுக்கு விவாதம் செய்யறதுக்கு தடையும் இருக்க கூடாது அதே மாதிரி எனக்கு ஜிஹாதுக்கு போறதுக்கும் தடை இருக்க கூடாது அப்படி ஒரு காய்ச்சல் எனக்கு தாயால கைய கீழே போடுறதுக்கு முன்னால உடம்பு சூடாகிட்டு சொல்லப்படுவது கிட்டாவில் மவுத்து வர காட்டி அவங்களோட உடம்புல காய்ச்சல் இருந்துச்சு ஆனா ஜிஹாதுக்கும் போனாங்க விவாதத்தும் செஞ்சா ஏன் அவங்க விளங்கினாங்க இது ஒரு ரஹ்மத் தரும் இது ஒரு கஷ்டமாக எடுக்க அல்ல இது ஒரு ரஹ்மத்தாக எடுத்தாங்க துவா கேட்டு நோய எடுங்க நான் செல்லல அந்த தரஜாக்கே நாங்க வரல பெரியோர்களே சகோதரர்களே அஷ்டபலி தானவி ரஹ்மத்துல்ல இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் செல்லி மக்களுக்கு செல்லி கொண்டிருக்கிறாங்க ஒரு குஷ்ட ரோகி வாரார் விஷயத்த தெரியாது வந்து சொல்றாங்க மௌலானா எனக்கு கிருஷ்ண ரோகம் இருக்குது என்ன நோய் இல்லாம போறதுக்கு துவா செய்யுங்களே என்று சென்னோடனே பெரியோர்களே சகோதரர்களே மௌலானா கைய தூக்குறாங்க இந்த மஜ்மல் உள்ள எல்லாமே ஆச்சரியப்படுறாங்க இவ்வளவு நேரம் இவர் தானே சொன்னார் நோய் வந்தா இல்லாம துவா கேட்க வேணாம் இப்ப இவரே கைய தூக்குறாரே இவர் கைய தூக்கிட்டு துவா கேட்கிறார் யாரெல்லாம் நாங்களோ பலகீனமான மக்கள் யாரெல்லாம் நீ எங்களுக்கு நோய் என்ற ரஹ்மத்தும் தந்திருக்கிறாய் யாரெல்லாம் நாங்களோ பலகீனமானவங்க யாரெல்லாம் எனவே இந்த நோய் என்ற ரஹ்மத்துக்கு பாரமாக எங்களுக்கு நீ சுகம் என்ற ரஹ்மத்தை தருவாயாக என்பதாக துவா கேட்டார் வித்தியாசங்கள் நினைச்சா யாரெல்லாம் எங்களுக்கு நோய இல்லாமாக்கு என்று சொன்னா யாரெல்லாம் அந்த ரஹ்மத்தை இல்லாமாக்கு ஒரு மூமின் அப்படி கேட்க மாட்டார் யால இந்த நோய் அந்த ரஹ்மத் நீ இறக்கத்துல தந்திருக்கிறாய் ரப்பே ஆனா நாங்க விலகினோம் யாரெல்லாம் அந்த ரஹ்மத் எங்களால தூக்கேலாது யாரெல்லாம் எனவே அந்த ரஹ்மத்துக்கு பாரமாக அதுக்கு எங்களுக்கு சுகம் இந்த ரஹ்மத்தை தாயாரெல்லாம் எப்படி துவா கேட்பார் ஒரு மூமின் அதை கூட யோசிப்பார் என் சபர் செய்ய போனும் ஆனா அது ஒரு நியமத்தும் தான் ஆனா எப்படி செய்யறது இந்த முறையில செய்வார் பெரியோர்களே சகோதரர்களே அதுக்கு பார்க்க ஒரு உச்சகட்டம் இருக்குது சாதிபு நபி வக்கா சரி அல்லாஹ் அவங்க யக்கீன்ல பெரிய தர்ஜா உள்ளவங்க பெரியோர்களே சகோதரர்களே தஜல்லா நதி யுப்ரட்டீஸ் அந்த நதி இருக்குதே அதுக்கு மேல குதிரை குதிரையில அவர் அந்த கடல் அந்த நதிக்கு மேல போனவர் அவருடைய படையே அதுக்கு மேல ஓடி கொண்டு போனார் அவ்வளவு அல்லாவுடைய உதவிய கண்டவர் நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவங்க துவா கேட்டாங்க அவ்வாஹும் எங்கட சாதிபுனு அபி வக்காசுடைய நீ ஈட்டிய நேரையாக்கிடுவாயாக ஈட்டிய நேரையாக்கிடுவாயாக என்றா அவர் ஈட்டி அடிச்சுட்டார் என்றா எங்கேக்கு படோணுமோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு சுவரா பட்டுடும் ரெண்டாவது துவா நபி அவங்க இவங்களுக்கு கேட்டாங்க யாரில் இவர் எந்த துவாவை கேட்டாலும் கபூர் செஞ்சிடுவாயாக எவ்வளவு பெரிய பட்டம் இவர் வஃபாத் ஆகிறதுக்கு கிட்ட பெரியோர்களே சகோதரர்களே இவருடைய கண்ணுடைய பார்வை போயிட்டு ஆனாலும் முஸ்தஜாபு துவா கைய தூக்கி துவா கேட்டார் என்று அல்லா கபூல் ஆக்கிடுவார் பெரியோர்களே சகோதரர்களே மகல்ல வாக்கிகள் என்ன செய்வாங்க என்ன அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தா வந்து சொல்லுவாங்க சாதி இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்து இருக்குது இவர் கைய தூக்கி துவா கேட்பார் கைய கீழே போடுறதுக்கு முன்னால கபூல் ஆகிடும் பெரியோர்களே சகோதரர்களே என்ன செல்ல வாரேன்டா இந்த நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்து கேள்வி ஒன்று கேட்டார் சார் நீங்க கேக்குற துவா எல்லாம் அல்லா கபூல் ஆக்குறாந்தானே உங்களோட கண் பார்வை கிடைக்கிறதுக்கு துவா கேட்டா அல்லா தருவானா இல்லையா பெரியோர்களே சகோதரர்களே சிரிச்சார் சிரிச்சிட்டு சொன்னாரு நிச்சயமாக நான் கேட்டா அல்ல எனக்கு கண் பார்வையை தருவான் 
ஆனா துவா கேட்டு கண் பார்வை கிடைக்கிறதுக்கு பார்க்க அல்ல எனக்கு கலா கதிர்ல எழுதினது இந்த கண் பார்வை இல்லாம இருக்கிறது இருக்குது இதன் மீது சபுர் செய்யறது எனக்கு கண் பார்வை கிடைக்கிறதுக்கு பார்க்க சிறந்தது என்பதாக இதை நான் சபுர் செய்வார் பெரியவர்களே சகோதரர்களே ஏன் அந்த பெண்மணிக்கு நபி அவங்க எப்படி சொன்னாங்களோ ஏன் இந்த நிலவை நான் இப்படி சபுர் செய்யறேன் அல்ல எனக்கு பெரிய தரஜாக்களை சொர்க்கத்துல தருவார் பெரியவர்களே சகோதரர்களே ஒரு தாயி நாங்களும் ஜமாத்ல போறோம் தான் இந்த தரஜாக்கு நாங்க வந்திருக்கிறோமா இந்த அளவு சபுரங்களுக்கு வந்திருக்கிறா பெரியவர்களே சகோதரர்களே நபி சொல்லா ஒலை வசல்லம் அவங்களுக்கு கல்லால் அடித்தான் நபி சொல்லா ஒலை வசல்லம் அவங்களுக்கு ரத்தம் கொற்று அளவுக்கு அடித்தான் எனக்கு இப்படி கஷ்டம் வரணும் நான் சபுர் செய்யணும் என்றது தான் உன்னுடைய விருப்பம் என்றா அதுக்கும் நான் தயார் எவ்வளவு பெரிய சபுர் பெரியவர்களே சகோதரர்களே அந்த சபுர் இருக்குது அஸ்தபுரு அலல் மஆ அஸ்தபுரு அலல் மஆ மஃபாயிப் கஷ்டங்கள் சிரமங்கள் சோதனைகள் வரக்கொள்ள செய்யக்கூடிய பொறுமை இருக்குது இது மூமின் ஒரு பெரிய ஒரு சிபத் இது பொறுமையுடைய மூணாவது அடையாளம் மூணாவது தரஜா பொறுமையுடைய நாலாவது தரஜா என்னென்னா பெரியவர்களே சகோதரர்களே இதையும் நுணுக்கமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கோ அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் துணியால சுகண்டியான வாழ்க்கையை விரும்ப மாட்டார் பெரியவர்களே சகோதரர்களே ஆடம்பரமான வாழ்க்கை சுகண்டியான வாழ்க்கை இருக்கிறே இது அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் விரும்ப மாட்டார் அசபுரு அலல் முபா என்று சொன்னா ஆகுமானதை விட்டும் அதாவது ஹராமான விஷயம் இல்ல ஆகுமானதை விட்டும் தன்னுடைய நஃச அடக்குறது இருக்கிறே இதுக்கு பேர் தான் அசபுரு அலல் முபா செய்யறதுக்கு அனுமதி இருக்குது ஆனா இல்ல எங்கட நஃசு சொல்லுது இப்படி ஒன்று செய்யும் கொஞ்சம் ராகத்தை ரெண்டு மூணு தலைவானி வச்சுக்கொள்ளணும் அப்பா ஒரு சோஃபா செட் இருக்குது வீட்டுல இல்ல இதுக்கு பார்க்க கொஞ்சம் பொறுமதியான ஒன்று எடுக்கணும் அப்பா எடுக்கிறது ஹராம் என்று நான் செல்லல இஸ்ராஃப் என்றா ஹராம் தான் ஆனா இதுக்கு பார்க்க நல்லொன்று எடுப்போமே அவர்கிட்ட உள்ளத்துல வரக்கூடிய ஆசைகள் இருக்குது ஆகமான ஆசைகள் இருக்குது இந்த உடம்புக்கு ராகத்தை தேடுறது இருக்குது இதை கூட நல்லடியாக செய்ய மாட்டான் நபி அவங்க சொன்னாங்க ஏனென்றால் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் இந்த சுகண்டியான வாழ்க்கையை விரும்ப மாட்டாங்க என்பதாக பெரியோர்களே சகோதரர்களே நபி சொல்லா ஒலி வச்சல்லாம் அவங்களுக்கு அல்லா கேக்குறான் நபி அவங்களை விளங்கப்படுத்தினாங்க சாப்பிடுறேன் <laughs> பெரியவர்களே சகோதரர்களே அம்மா ஆயிஷா ரவி அல்லாஹ் தாலானா அவங்க ஒரு நாள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க பஜருக்கு பின்னால ஒரு லட்சத்தி எண்பது நாயிரம் தீனார்கள் வந்துச்சு வீட்டுக்கு ரூபா இல்ல தீனார் தீனார் என்ன தங்க காசி ஒரு லட்சத்தி எண்பது நாயிரம் வீட்டுல வந்து இறங்கி பெரியவர்களே சகோதரர்களே அந்த நேரத்துல அம்மா ஐஷா ரவி அல்லாஹ் தாலான் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படியே திறந்தாங்க திறந்துட்டு சதகா கொடுக்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க மகரிப் வர காட்டியும் சதகா கொடுத்தாங்க மகரிப்புக்கு அதான் செல்லக்கூடிய நேரத்துல இன்னொரு விவாயத்துல வருவது எழுபது நாயிரம் தீனார் என்று அந்த நேரத்துல தான் எல்லாம் பணங்கள் முடிஞ்சு ஒரு தீனார் கூட வச்சு கொலை இல்ல எல்லாத்தையும் சதகா கொடுக்கறாங்க அதான் சொல்ல கலை தான் ஞாபகம் வருது நோன்பு பிடிச்சிருந்தாங்க அடிமைக்கு செல்றாங்க ஸ்லேவுக்கு செல்றாங்க அடிமைக்கு செல்றாங்க நோன்பு திறக்கிறதுக்கு என்ன சரி கொண்டாங்களே அந்த நேரத்துல அவங்க சொல்றாங்க நோன்பு திறக்கிறதுக்கு ஒன்றும் வீட்டுல இல்லை நீங்க ஒரு தீனார் சரி வச்சிருந்தா எங்களுக்கு இறச்சி கொஞ்சம் வாங்கிச்சு சொன்னாங்க எனக்கு ஏந்த நிலைமை மறந்தே வைச்சுட்டேன் பெரியவர்களே சகோதரர்களை இன்னொரு ரிவாயத்துல வருவது அவங்க எண்பது எண்பது நாயிரம் தீனார்களை பங்குடுறாங்க ஆனா உடுத்து கொண்டு இருந்த ட்ரெஸ் இருக்குது அதுல ஓட்ட புலந்து அதுல தோல் துண்டோண்டு வச்சுதான் தச்சிருக்கிறாங்க பெரியவர்களே சகோதரர்களே இந்த நேரத்துல கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஆகும் தான் ஜாயிஸ் தான் 
கொஞ்சம் நல்லா உழுது கொள்வோமே நாம் வாழும் என்று சொல்ல பெரியவர்களே சகோதரர்களே ஆனா நல்லடியார்கள் இருக்கிறாங்களே அல்லாவுடைய மிகவும் நேசர்கள் இருக்கிறாங்களே அவங்க துணியாவை விட்டு மிகவும் தூரமானவங்க ஆனா இதையும் விலகிக் கொள்ளுங்கோ பெரியோர்களே சகோதரர்களே இந்த காலத்தில் உலகம் போகக்கூடிய போக்கில் நாங்க நினைக்க கூடாது ஒரு குடிசை ஒன்று வாங்கிட்டு ஒரு சின்னொரு வீட்டுல கோழி கூடு மாதிரி வாழ்றது இல்ல அப்படி சொல்ல இல்ல இந்த உலகம் எப்படி போதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்க நடந்து கொள்ளணும் ஆனா சுகண்டிய விரும்பக்கூடாது ஒரு மூமினுக்கு தன்னை இழிவாக்கி கொள்றதும் இஸ்லாத்துல ஹராம் தான் எல்லாமே மாளிக மாதிரி கெட்டிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல இவருக்கும் மாளிக மாதிரி கெட்டேனும் ஆனா பைத்து கோழி கூடு மாதிரி கெட்டார் இவர் இவரை இழிவாக்கி கொள்வது இருக்கிறது இது இஸ்லாத்துல ஹராம் ஒரு மூமின் தன்னை இழிவாக்கி கொள்வது அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கும் இல்லாட்டியும் இவருக்கு கெட்டேனும் ஆனா சுகந்து மிச்சம் தேவையில்லை ஒரு அழகான வீடொன்று கெட்டுறார் பெரியோர்களே சகோதரர்களே அவர் நடுத்தரமாக போறார் இந்த காலத்துக்கு அதுதான் சரி பெரியோர்களே சகோதரர்கள் எவ்வளவு சிபாத்கள் இது சபுருடைய சிபாத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கு அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு களிமாவுடைய சிபத் வந்ததுக்கு அடையாளம் என்ன அவர்கிட்ட யக்கீன் வரும் அவர்கிட்ட தக்வா வரும் அவர்கிட்ட அதே மாதிரி சபரு வரும் அதே மாதிரி நாலாவது இருக்குதே அவர்கிட்ட தவக்குள் வரும் பெரியோர்களே சகோதரர்களே தவக்குள் என்ன என்ன ஒரு மனிதன் கிட்ட எவ்வளவு இருக்குதோ அதுக்கு பார்க்க அல்லாவுடைய ஹசானவன் நம்பி ஒரு விஷயத்த செய்யறது இதுக்கு பேர் தான் தவக்குள் இருக்கிறது முன்னூத்தி பதிமூணு பேர் தான் இருக்கிறது முன்னூத்தி பதிமூணு பேர் தான் ஆயிரம் பேரோடு எப்படி யுத்தம் செய்யறது பெரியோர்களே சகோதரர்களே இல்ல அல்லா எங்களை பாதுகாப்பான் இருக்கிறதை வச்சு நாங்க செய்வோம் அல்லாவை நம்பிட்டு அந்த கையில உள்ளதுக்கு பார்க்க அல்லாவுடைய ஹசானவ நம்பிட்டு ஒரு விஷயத்தை செய்யறது இருக்குதே இதுக்கு பேரு தான் தவக்குள் பெரியோர்களே சகோதரர்களே இந்த நாலு சிபா இந்த பதிலுடைய யுத்தத்துல தனித்தவுக்குள்ளதான் செஞ்சா அல்லாஹ் குசுபகான வெற்றியை தந்தானா இல்லையா வெற்றியை சந்தானா இல்லையா மலக்குமார்கள் அல்ல இறக்கினான் பெரியோர்களே சகோதரர்களே மலக்குமார்கள் இறக்கி அல்ல ஹாக்கு சுபகான உதவி செஞ்சார் அப்ப கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஒரு மனிதனுக்கு அந்த ஆறு நம்பர்ல முதலாவது சிபாத் ஆகிய முதலாவது நம்பர் ஆகிய இந்த களிம வந்ததுக்கு அடையாளம் அவர்கிட்ட யக்கீன் இருக்கோனும் அவர்கிட்ட தக்வா இருக்கோனும் அவர்கிட்ட சபுர் இருக்கோனும் அவர்கிட்ட அதே மாதிரி தவக்குள் இருக்கோணும் இந்த நாள நாங்களே எங்களோட உள்ளத்துல கைய வச்சு பார்ப்போம் எங்களுக்கு இந்த ஆறு சிபாத்தல்ல முதலாவது சிபாத்தறி வந்திருக்கிறா பெரியோர்களே சகோதரர்களே இது கல்லிமாவுடைய சிபத் வந்தது கடையாளம் பல மக்கள் விலங்குபடுத்துறாங்க இரண்டாவது சிபத் இருக்குதே அதுதான் தொழுக ஒரு மனிதன் கிட்ட பூர்த்தியான முறையில தொழுக வந்ததுக்கு அடையாளம் பல மக்கள் விலங்குபடுத்துறாங்க அவருடைய வெளி வாழ்க்கை சீராக இருக்கு எப்படி தொழுகல நாங்க தக்பீர கெட்டினா அதுக்கு பேரே தக்பீர துல் எஹ்ராம் ஹராமாக்கக்கூடிய தக்பீர் அதாவது தக்பீர் கெட்டினதுக்கு பின்னால எத்தனையோ விஷயங்கள் எங்களுக்கு ஹராமாகதா இல்லையா இந்த தொழுக அல்லாத வேண்டியதை செய்யறது ஹராம் பேசுறது ஹலாலா ஹராம் சாப்பிடுறது ஹலாலா ஹராம் யார் சரி பார்த்து சிரிக்கிறது ஹலாலா ஹராம் கையை இப்படி இப்படி ஆட்டுறது ஹலாலா ஹராம் பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஒரு மனிதனுடைய தொழுக சீராகினா அவருடைய அடையாளம் என்னென்றா அவருடைய முழு வெளி வாழ்க்கையும் அது சீராகிடும் தக்பீர் கெட்டின நேரத்தில் இருந்து அவருடைய வாயால வெளியாகக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்குதே அது அல்லாவ புகழக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒரு நாளும் வீண் பேச்சு வராது வீண் பேச்சு வருமா தொழுகக்குள்ள எந்த அளவு சொல்றாங்க இடத்துல மறந்துட்டு தசகுதோதரார் அத்தையாத்தோட தக்மீர கட்டி கொண்டு அத்தையாத்தோதராய் இந்த நேரத்திலும் சுஜூது சகோ செய்யணும் பெரியவர்களே சகோதரர்களே மறதி இது செய்யக்கூடாது நீங்க இவருடைய வீண் வார்த்தைகள் இல்ல ஆனா வீணாக வந்தால் சும்மா சரி பார்த்தோண்டு படிச்சுட்டார் என்றா தொழுக பாத்தில் இந்த இடத்திலும் அவர் ஜிக்கிர தான் செய்யறார் ஆனா அல்லா மறந்துட்டு வேறொரு ஜிக்கிர செஞ்சார் அவர் அதுக்கும் சஜுதா செய்யணும் ஆனா யாருடைய தொழுக சீரோ அவருடைய வெளி வாழ்க்கை சீராகும் யாருடைய கராத் சீரோ யாருடைய துவாக்கல் சீரோ யாருடைய துவாவுலிஸ்தி இதெல்லாம் சீரோ இவருடைய வெளி வாழ்க்கையில பெரியோர்களே சகோதரர்களே அடே வா போ மச்சா இந்த வார்த்தைகள் வராது ஒரு மூமினுடைய தொழுக சீர் என்றா அவருடைய வெளி வாழ்க்கையில அவருடைய பேச்சு சீராக இருக்கு பொய்ய பேச மாட்டார் அடுத்தவன பத்தி பலாயம் கழுவ மாட்டான் உங்களுக்கு பொய் வருவதா உங்களோட தொழுக சீர் இல்ல 
பெரியவர்களே சகோதரி உங்களுக்கு அடுத்தவனை பத்தி பொருள் வருவது அவனோட தொழுகை தீர் இல்ல என் தொழுகைகளை நீங்க உணர்ந்துறீங்க அது சுட்டி தான் உங்களுக்கு வெளி வாழ்க்கையில இந்த பேச்சுகள் வருவது நபி அவங்க சொன்னாங்க ஒரு மூமின் இருக்கிறாரே இவருடைய வார்த்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகளாக இருக்காது இவர் யாருக்கும் சபிக்க மாட்டார் பெரியவர்களே சகோதரர்கள் ஒருத்தர் வாயால வெளியாகிற வார்த்தைகள் சரியில்லையா அவருக்கு இன்னும் தொழுகை சீராக இல்ல அவர் வீணான பேச்ச பேசுறார் பொடியம்மார்கள் ஒன்று சேர்ந்து ராவே கிஷாக போற பேசுறாங்க சுபோ வர காட்சி பெரியவர்களே சகோதரர்கள் ஒருத்தர் வாயால வெளியாகிற வார்த்தைகள் சரியில்லையா அவருக்கு இன்னும் தொழுகை சீராக இல்ல அவர் வீணான பேச்ச பேசுறார் பொடியம்மார்கள் ஒன்று சேர்ந்து ராவே கிஷாக போற பேசுறாங்க சுபோ வர காட்சி பன்னெண்டு மணி வர காட்டி என்ன ஜிக்ரா செய்யறாங்க விலங்கி கொலோனும் தொழுகை இன்னும் சீராக இல்ல அது சுட்டிதான் வீணான வார்த்தைகள் வாயால வெளியாகுது அதே மாதிரிதான் செயல்கள் பெரியவர்களை சகோதரர்களை தொழுகையில ஒரு மனிதனுடைய செயல் இருக்கிறே எவ்வளவு அழகான செயல்கள் அவர் அங்கால பாயிரதோ இங்கால பாயிரதோ இல்ல ஒரு வெளிரங்கம் பெரியவர்களை சகோதரர் அவருடைய தொழுகை சீரா அவருடைய வெளி வாழ்க்கையை பார்த்தாலும் ஒரு அழகான போக்குடையவராக இருப்பார் அழகான போக்கிருக்கும் அவர் நடந்தாலும் அழகுதார் அவர் ஒரு விஷயத்தை செய்ய போக்கல தடமாற மாட்டார் மௌலானா யூசுப் ரஹ்மத்துல்லா இலகி அவங்க கிட்ட வந்து பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஒருத்தர் தீய பங்கிட்டு கொண்டிருக்க போல கை கொஞ்சம் சருகிட்டு மௌலானா இலியா சொன்னாங்க அவங்களோட தொழுகைய சீராக்கி கொள்ளுங்க அவர் சொன்னார் மௌலானா இந்த ட்ரே அவர் தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு கேட்டார் இந்த ட்ரே கொஞ்சம் வலுவினத்துக்கும் தொழுகைக்கும் என்ன தொடர்பு மௌலானா இலியா சொன் மௌலானா யூசுப் சொன்னாங்க யாருடைய தொழுகை சீரோ அவருடைய வெளி வாழ்க்கையில தவறுகள் நடக்காது பெரியோர்களே சகோதரர்களே எங்க இருக்கிறோம் நாங்க கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே தொழுகையில கண்ணங்கிருக்கணும் சுஜூத் செய்த இடத்துல இருக்கணும் யாருடைய தொழுகை சீர் இல்லையோ அவர் ஹராமான முறையில பெண்களை பார்ப்பார் ஹராமான பார்வைகளை பார்ப்பார் ஒரு மனிதனை பார்க்கும் போது அவரை தாழ்வாக நினைப்பார் ஏன் அவருடைய பார்வை சீர் இல்ல பெரியோர்களே சகோதரர்கள் ஏன் தொழுகை சீர் இல்ல கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்கள் இப்படியே பேசுற தொழுகை பத்தியே இந்த விஷயங்கள் உள்ள மாற்ற சொல்ல தொழுகை சீரண்டா அவருடைய முழு வெளி வாழ்க்கை சீராகும் அதே மாதிரி பெரியோர்களே சகோதரர்களை களிமாவுடைய சிபத் வந்ததுக்கு அடையாளம் பார்த்தோம் தொழுகை வந்ததுக்கு அடையாளம் பார்த்தோம் மூணாவது சிபாத் தான் ஜிக்ரும் பெரியோர்களே சகோதரர்களே இல்ம் ஒரு மனிதனுக்கு வந்ததுக்கு அடையாளம் நாங்க விலங்கி கொள்ளணும் இல்ம் என்று செல்வது பெரியோர்களே சகோதரர்களே இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல இன்ஃபர்மேஷன் என்று சொன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்கள் நாங்க இந்த காலத்துல சொல்றோம் நாலேஜ் என்று செல்வது இருக்கிறே அரபால அதுக்கு தான் ஐம் என்று சொல்றோம் இன்டர்நெட்டை இந்த காலத்துல நாங்க ஓபன் பண்ணினா எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் வரும் பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஐம் என்ற வார்த்தைக்கு அது உண்மைக்குமே இங்கிலீஷாலேயோ அதுக்கு தமிழாலேயோ அதுக்கு சிங்களத்தாலேயோ சரியான ஒரு தர்ஜுமா கொடுக்கறது கஷ்டம் இமாம் ஷாபி ரஹ்மத்துல்லா அலஹி அவங்க அவர் <laughs> 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 எனக்கு அவர் அட்வைஸ் பண்ணினார் நீங்க பாவங்களை விட்டுடுங்க ஒரு நூல் அல்லாவுடைய ஒரு பிரகாசம் இந்த அல்லாவுடைய நூல் என்ற இல்ம் இருக்குதே இத பாவங்களுக்கு அல்ல தரவே மாட்டார் ஒருத்தருக்கு கிடைச்சதுக்கு அடையாளம் என்ன அவருக்கு மௌலவி சர்டிபிகேட் இருக்கும் என்றது என்று சொல்லுங்க 
பெரியோர்களே சகோதரர்களே இல்ம் என்ற நூல் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைச்ச அடையாளம் என்னன்னா அவருக்கு எந்த விஷயத்தை செய்ய போனாலும் முதலாவதாக அல்லாஹ் ரசூலுடைய ஞாபகம் வரும் அதே அல்லாஹ் இதை எப்படி செய்ய சொல்றான் நபியாவங்க இதை எப்படி செஞ்சாங்க என்றது உள்ளத்துல படும் தண்ணியை குடிக்க போனாலும் அதே நபியாவங்க எப்படி குடிச்சாங்கப்பா அவர் நடக்க போனா அடே நபியாவங்க எப்படி நடந்தாங்கப்பா சிரிக்க போனால் அடே நபியாவங்க எப்படி சிரிச்சாங்களோ தெரியா பெரியோர்களை சகோதரர்களே இது இல்முடைய தேற்றமும் வந்திருக்கிறது இவர் வாரது மட்டும் இல்ல அது அமுல் படுத்தி கொண்டே இருப்பார் அமுல் படுத்தி கொண்டே இருப்பார் அமுல் படுத்தி கொண்டே இருப்பார் எதை செய்ய போனாலும் அல்ல எப்படி செல்றான் நபியாவங்க எப்படி செய்யறாங்க பெரியோர்களை சகோதரர்களே ஒருத்தருக்கு புத்தில அறிவிருக்கும் தான் இப்படிதான் செஞ்சாங்க ஆனா அமுல்ல இல்ல அந்த இல் வந்ததுக்கு அடையாளமாக எங்களுக்கு செல்லல பெரியோர்களே சகோதரர்களே இதுதான் இல்ம் ஒரு மனிதனுக்கு வந்ததுக்கு அடையாளம் நாங்களும் வல்லட பாதுல போறோம் இது வந்திருக்குதா எங்களை மாமலா செய்ய போகல பிசினஸ் ஒண்ணு செய்ய போகல அதே நபியாவங்க எப்படி ஈஜாப் கபூல் செஞ்சிருப்பாங்க ஒரு நிக்காஹ செய்ய போகல நபியாவங்க எப்படி நிக்காஹுடைய விஷயங்களை செஞ்சிருப்பாங்க ஒரு ஜும்மா நாள் வந்தா இந்த வெள்ளிக்கிழமை நபியாவங்க எப்படி பயன்படுத்திருப்பாங்க மனைவியோட பேசுவல அடி நபியாவங்க மனைவியோட எப்படி பேசுவாங்க எந்த நேரம் நபியாவங்க 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 இதை கேட்டு கேட்டு படிச்சு படிச்சு செஞ்சு கொண்டே இருப்பார் பெரியோர்களே சகோதரர்கள் அதே மாதிரி ஜிக்கர் இருக்குது இந்த ஜிக்கர் ஒரு மனிதனுக்கு வந்ததுக்கு அடையாளம் என்னன்னா ஜிக்கர் நாங்க விலகி கொள்ளணும் மகளால சாத் சொல்லுவாங்க ஜிக்கர் யாத் ரக்னா யாத் கர்ணா நெகி யாத் ரக்னா ஹே ஜிக்கர் என்று சொன்னா ஞாபகப்படுத்துறது இல்ல ஜிக்கர் என்று சொன்னா ஞாபகம் வைக்கிறது ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரிக்கர் பெரியோர்களே சகோதரர்கள் ஞாபகப்படுத்துறது என்ற என்ன தெரியுமா கருத்து மறந்திருந்தார் இப்ப ஞாபகப்படுத்துறார் இதுக்கு பேர் ரிக்கர் இல்ல பெரியோர்களே சகோதரர்களே ரிக்கர் என்று சொல்றது ஞாபகம் வைத்தல் டுவெண்டி போர் அவர்ஸ் இவர்கிட்ட ஜெகன் அந்த நேரம் அல்ல இருந்து கொண்டே இருப்பார் அல்லாவுடைய மையத் மையத் என்று சொன்னா அல்ல என்னோடு இருக்கிறான் என்ற சிந்தனை அவருடைய உள்ளத்துல இருந்து கொண்டே இருக்குமா இவருக்கு எதை பார்த்தாலும் அல்லாதான் பெரியோர்களே சகோதரர்களே உதாரணமா ஒரு ஒரு பசுவ ஒரு இறக்கி கடை காலம் பார்த்தா எப்படி இருக்கு அட இதுல இவ்வளவு கிலோ இருக்குமே பெரியோர்கள் ஏதாவது பால் காலம் பார்த்தா ஆஹ் இதுல இவ்வளவு பால் எடுக்கலும் ஆனா ஜிக்ரு உள்ளவர் பார்த்தா அடி அல்லா பாருங்களே நஜிஸ்க்கு மஸ்ஜில இருந்து எப்படி பால வெளியாக்குறான் பெரியோர்களே சகோதரர்கள் எதை பார்த்தாலும் அவருக்கு அல்லாவுடைய ஞாபகம் வரும் எதை பார்த்தாலும் அல்லாவுடைய சிந்தனை வந்து கொண்டிருக்கும் இவருக்கு வாழ்க்கை எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் அவர் அல்லாவ மறக்க மாட்டார் அவருக்கு வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் வந்தாலும் அந்த இடத்திலையும் அல்லாஹ் மறக்க மாட்டார் பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனைவியோடு ஒன்று சேர்றார் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் என்ற செல்லக்கூடிய ஒரு கஷ்டம் அந்த நேரத்திலேயும் இவருக்கு இல்மும் இருக்குது என்ன நபியாவங்க எப்படி செஞ்சாங்களோ தெரியா ஆனா இந்த இடத்துல நபியாவங்கள ஞாபகப்படுத்துறது மட்டும் இல்ல அவங்க நபியாவங்கள போலே செஞ்சுவா ஹதீஸ்ல வந்திருக்கிற யாரு தன்னுடைய மனைவியோட வந்து சேர போல பெரியோர்களே சகோதரர்களே சந்தோஷமான கஷ்டம் ஆனா இந்த இடத்திலையும் அல்லவ மறக்க மாட்டார் அப்ப கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே அந்த நேரத்துல கூட அல்லாம மறக்கல்ல அதே மாதிரி ஹதீஸ்ல தெளிவாக வந்திருக்கிறது ஒன்று சேரக்கூடிய நேரம் மட்டும் அல்ல எந்த நேரத்தில் தன்னுடைய உடம்பில் இருந்து அந்த இந்திரியம் வெளியாகதோ அது உங்களுக்கு இச்சையுடைய ஆக உச்ச கட்டமா இருக்கலாம் ஆனா அந்த நேரத்திலேயும் என்ற துவா ஓதுறதும் சுண்ணத்தாக வச்சு அந்த இடத்திலேயும் நீங்க அல்ல மறக்கேதா அதுதான் பெரியோர்களே சகோதரர்களே செல்லப்பட்டிருக்கிறது விக்ரு என்று சென்னா மறந்து ஞாபகப்படுத்துறது அல்ல ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் விக்ரு அல்லாவுடைய சிபாட்கள் இருக்குது அர் ரஹ்மான் அர் ரஹீம் அல் மலிக் அல் குத்தூஸ் அல் சலாம் அல் முக்மின் அல் முஹைமின் அல் அசீஸ் அல் ஜப்பார் அல் கஹார் அல் பஹாப் நபி அவங்க இப்படியே சொல்லி காட்டினா 
الأفضل الآخر الظاهر الباطن البالي المتعالي البر التواب العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإقرام المقصد الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي البارد الرشيد الصبور جل جلاله الله يتنط يمبد إن الصفات اللي كده أن دور الصفات يوم அந்த ஒவ்வொரு நாட்களுக்குள்ள எந்தெந்த இடத்துல ஞாபகம் வைக்கணுமோ அந்தந்த இடத்துல ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் திக்க பெரியோர்களே சகோதரர்களே அல்ல சத்தார் என்றது அல்ல சத்தார் என்றது உடுப்பு உடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் எங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அல்ல எங்களை எவ்வளவு மறத்தி வச்சிருக்கிறார் பெரியோர்களே சகோதரர்களே சாப்பிடும் போல அல்ல ரசாக் அல்ல ரசாக் என்றது எங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்து கொண்டே இருக்கணும் எங்கட ஒவ்வொரு நிலைமைகள்ல அல்லாவுடைய ஒவ்வொரு சிபாக்களை ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் திக்கர் அது சுட்டிதான் பெரியோர்களே சகோதரர்களே நாங்க நினைக்கக்கூடாது லப்லன் அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது திருநாமங்களை ஹதீஸ்ல வந்திருக்குது திருநாமங்களை பாடமாக்குறாங்களோ பாதுகாக்குறாங்களோ அவங்க சொர்க்கத்துக்கு பேசிட்டாங்க பெரியோர்களே சகோதரர்களே பாதுகாக்கிறது என்ன இருபத்தி நாலு மணித்தியாலமும் இந்த சிபாத் அல்லாவுடைய சிபாத் இவரோட மைண்ட்ல அவரோட ஜெகன்ல இருந்து கொண்டே இருக்கும் இவர் தான் ஜிக்ரு உள்ளவர் இந்த நேரம் அல்லா என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் நான் அல்லாவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இவர் தான் ஜிக்ருடையவர் ஜிக்ருடையவர் என்றா இவர் தான் இவர் தான் வஃபாத்தாகிற நேரத்துல சிரிச்சு கொண்டு வஃபாத்தாகுவார் பெரியவர்களே சகோதரர்களே அதே மாதிரி எங்களுக்கு தெரியும் நாலாவது சிபத் தான் இக்ராமுடைய சிபத் அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய சிபத் அடுத்தவங்களை மேலாக மதிக்கிற சிபத் பெரியோர்களே சகோதரர்களே உலமாக்கள் விளங்கப்படுத்துறாங்க ஒரு மனிதனுக்கு இக்ராம் என்ற சிபத் வந்ததுக்கு அடையாளம் என்னா அவருக்கு முன்னால யாரு சரி ஒரு நிலைமையில இருந்தா அந்த நிலைமை எனக்கு வரக்கூடாதா நான் இருக்கக்கூடிய இந்த நல்ல நிலைமையில அவர் இருக்க கூடாதா அந்த அளவுக்கு யோசிப்பாரே இவர் தான் இக்ராமுடைய பூர்த்தியான தரஜாக்கு வந்துட்டார் பாவிய பார்த்து யோசிக்கிறது அல்ல அதன் விலைகளும் அது உதாரணம் தான் உலமாக்கள் விளங்கப்படுத்துவாங்க பெரியோர்களே சகோதரர்களே வஃபாத்துடைய நேரத்தில் இருக்கிறாங்க சஹாபாக்கள் ரெண்டு மூணு பேர் தாகத்தில் இருக்கிறாங்க சக்கராத்தில் இருக்கிறாங்க ஆஹ் என்று சத்தம் வருவது ஒருத்தர் வந்து தண்ணிய குடுக்க போறார் அவர் குடிக்க போறார் குடிக்க போற நேரத்தில் பக்கத்தில் இன்னொருத்தர் ஆஹ் என்று கத்துறார் அவர் சொல்றார் எனக்கு இல்ல அவருக்கு பெய்து கொடுங்க அவர் பெய்த்து அடுத்தவருக்கு தண்ணிய குடுக்க போறாரு அவர் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார் அவர் குடிக்க போகல மூணாவது நபர் ஆஹ் என்று கத்துறார் அவருக்கு பெய்து கொடுக்கப்படுவது அவர்கிட்ட போகல அவர் வஃபாத்தாகிட்டார் இரண்டாவது ஆள் கிட்ட வந்து அவரும் வஃபாத்தாகிட்டார் முதல அவதார் கிட்ட வந்து அவரும் வஃபாத்தாகிட்டார் எனக்கு ஒரு தேவைதான் ஆனா அதுக்கு பார்க்க அடுத்தவருக்கு பத்திக்கை கொடுத்துருவோமே பெரியோர்களை சகோதரர்கள் இக்ராம் இக்ராம்ல பெரிய தரஞ்சாது நபி சொல்லாம் ஒலி வசலம் அவங்க சொல்றாங்க ஒரு விருந்தாளி வந்திருக்கிறார் இந்த விருந்தாளிக்கு யார் உபசரிக்கிறதுக்கு தயார் ஒரு சாவி தயாராகிறார் நாம் தயார் யார் சுரல்லா வீட்டுக்கு கொண்டு போறாங்க மனைவி கிட்ட கேட்கிறாங்க எந்த வீட்டில் இருக்குது ஒன்றுமே இல்ல வீட்டுல சின்ன புள்ளைக்கு வச்ச சாப்பாடு கொஞ்சம் இருக்குது எங்கட பெரியவங்களுக்கு வைக்கிற சாப்பாடு இருந்தா கொஞ்சம் கூட இருக்கு வச்சது பேர் வாசித்தது அது சரியா வாசிக்கணும் கிதாப்ல எப்படி வந்திருக்கிறது சின்னவனுக்கு வச்ச எங்கட புள்ளைகளுக்கு வச்ச சாப்பாடு இருக்கிறது புள்ளையில சாப்பாடு என்ன கிலோ கணக்கா இருக்க போகுது பெரியோர்களே சகோதரர்களே சென்னாங்க புள்ளைய படுக்க போட்டுடுவோ வந்து விருந்தாளிய கவனிப்போம் பெரியோர்களே சகோதரர்களே மறைவாக செய்யறாங்க அல்ல எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டார் பெரியோர்களே சகோதரர்களே என்னையால அடுத்தவருக்கு ஒரு கஷ்டம் வரக்கூடாது என்னையால் அடுத்தவருக்கு ஒரு நஷ்டம் வரக்கூடாது என்னையால் அடுத்தவருக்கு ஒரு சிரமம் வரக்கூடாது என்று யோசிக்கிறார் அவருக்கு இக்கலாம் வந்திருக்கிறது பெரியோர்களே சகோதரர்களே உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் டெலிபோன் எடுத்து அடுத்தவருடைய நிலைமைய பத்தி யோசிக்கிறாரே இல்ல எடுத்தவுடனே அவர் எங்கிருந்து வாரார் ஒன்றுமே யோசிக்கல ஹலோ என்று பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுறார் அவர் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார் கேட்கவே இல்ல சக்ரீஃப் அவர் அடுத்தவருடைய கஷ்டத்தை பத்தி இவர் யோசிக்கவே இல்ல பெரியோர்களே சகோதரர்களே அடுத்தவருடைய உள்ளத்துல ஒரு பயம் வரக்கூடாது என்னையால ஒரு முஸ்லிமுக்கு அடுத்த முஸ்லிம பயம் காட்டுறது ஹராம் 
உதாரணத்துக்கு நாங்க வேன ஓட்டி கொண்டு போறோம் மோட்டர் பைக்ல இன்னொருத்தர் வாரார் ரொம்ப வேகமா ஓட்டுறார் அவர் ஓட்டுற வேகத்துக்கு அவர் அந்த வெட்டு போட்டு வாகனத்துக்கு முன்னால போறார் வாகனத்தை ஓட்டுறதுக்கு பயம் கொண்டு வந்து அப்படி முத்திப்படுமா இந்த நேரத்தில் அவர் ஓட்டுற ஓட்டம் இருக்கிறே அதுவும் ஹராம் தான் ஏன் இவரது உள்ளத்துல பயம் வந்துச்சு அடு ஏன் நீங்க பயத்து உண்டாக்கு ஒரு மூமி இருக்கிறாரே அவர் வாகனத்தை கை கெடுத்தாலும் அதை இனியால அடுத்து வந்து உள்ளத்தில் ஒரு பயம் வரக்கூடாது ஒரு ரோடு ஒருத்தர் கிரஸ் பண்ண போறார் ஒரு மூமி நின்றா யோசிப்பார் அதை நான் வார வாக்குக்கு அவர் பயப்படுவாரோ தெரியா அதை சுத்தி நான் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆக்கிக் கொள்றேன் அந்த அளவுக்கு யோசிப்பாரே இவருக்கு இக்ராம் வந்திருக்கிறது பெரியோர்களை சோதர எங்களுக்கு டாய்லெட் போற விஷயம் என்ன எங்களுக்கு சீரியஸ் இல்லாது நீங்க செய்ய செஞ்சீங்க இல்ல பெரியோர்களை சோதர ஒரு மூமின் கூடையா யோசிப்பார் என்ன நிலைமை நடக்கும் என்ன நிலைமை நடக்கும் அப்ப பெரியோர்களே சகோதரர்களே இது எல்லாம் சிபாக்கள் என்ன எங்களுக்கு மூமின் ஒரு பூர்த்தியான ஒரு மூமின் ஆகிறதுக்குரிய அடையாளங்கள் தான் சொல்லப்படும் இன்னும் இருக்கிறதுதான் பெரியோர்களே சகோதரர்களே எஹ்லாஸுடைய அடையாளம் எஹ்லாஸுடைய அடையாளத்தை சுருக்கமா சொன்ன உலமாக்கள் விளங்கப்படுத்துறாங்க யார் சரி புகழ்ந்தாலும் சரி இகழ்ந்தாலும் சரி இவர்கள் உள்ளத்துல எந்த மாற்றமும் வராது மாறாக இவரது உள்ளத்துல புகழ்ந்தா வெட்கம் வரும் இமாம் அபு ஹனி பராமத்துல்லாஹி அலைய நடந்து கொண்டு போறாங்க இவர் அரை இரவு நின்று வணங்குறவர் பெண்கள் பேசிக் கொள்றாங்க வயசாளிகள் பேசிக் கொள்றாங்க அவர் தான் அவர் தான் அந்த காட்சி செல்லாங்க அவர் தான் முழு இரவும் நின்று வணங்குறவர் எங்களே யார் சார் அப்படி புகழ்ந்தா எவ்வளவு சந்தோஷம் பெரியோர்களை சவலு உள்ளத்துல வெட்கம் வந்துட்டு இதுதான் இஹ்லாஸ் கிடையாது அடே வெட்கம் வந்துட்டு அடே நான் அரை இரவு தான் நின்று வணங்குறேன் இவங்க என்ன இவ்வளவு பெருசாக நினைச்சிட்டாங்களே அதோட தௌபா செஞ்சிட்டாங்க யாரெல்லாம் இதுக்கு போறோம்னா முழுவதே நின்று வணங்குவேன் யாரெல்லாம் அடையாளம் <laughs> தப்லீக் வந்ததுக்கு அடையாள மூலமாக்கள் சுருக்கமா சொல்றாங்க யாரு கிட்ட தப்லீக் வந்துச்சோ அவருடைய முழு வாழ்க்கையும் ஹிதாயத் அவரை கண்டுறனே அடுத்தவங்களுக்கு ஹிதாயத் கிடைச்சிடும் பெரியோர்களே சகோதரிகள் இந்த எல்லா சிபாத்கள் தான் பெரியார்கள் ஆறு நம்பர்ல வச்சிருக்கிறார் நீங்களும் யோசி இந்த ஆறு சிபாத்கள் எங்களுக்கு கிட்ட வந்து சென்றா பூர்த்தியான தீன்குள்ள நாங்க வந்துட்டோமா இல்லையா பெரியோர்களே சகோதரர்களே அதுக்காக வேண்டி நான் சொல்றோம் நாலு மாசம் போங்கோ நாற்பது நாள் போங்கோ மூணு நாள் போங்கோ தியாகம் செய்யுங்கோ மக்காமி கஷ்டம் செய்யுங்கோ எல்லாம் செய்யுங்க தியாகங்கள் ஏன் பெரியோர்களே சகோதரர்கள் இந்த சிபாத்கள் எங்களுக்கு கிட்ட வரணும் இந்த சிபாத்கள் வந்தாதான் அந்த பெரிய சாபாக்கள் நபிமார்களுடைய தனஜாக்கு எங்களுக்கு போலாம் இன்ஷால்ல நாங்களும் உறுதியான நியத்தை வச்சு கொள்வோமா இன்ஷால்ல எனக்கு கிட்ட மாசம் வாரத்துக்கு இன்ஷால்ல நாலு அவசரம் ஆக எனக்கு கிட்ட கலிமாவுடைய சிபத் தொழுகையுடைய சிபத் ஜிக்ருடைய சிபத் ஐல்முடைய சிபத் இக்ராமுடைய சிபத் இஹ்லாசுடைய சிபத் தப்லீகுடைய சிபத் எல்லா சிபாத்கள் அந்த அடையாளங்களோடு வந்துடணும் என்ற நியத்துல இன்ஷால்ல அவசரமாக நாலு மாசம் நாற்பது நாள் போர்த்துக்கு நியத்து வைக்கிறேன் என்று கொஞ்சம் எலுமங்களை இன்ஷால் நியத்து வைங்களை இன்ஷால் நாங்க தயாராகுவோம் இன்ஷால் நாங்க ஒரு மாற்றம் உண்டாக்குவோம் எலுமங்க இன்ஷால் ஒரு நாலு மாசம் அல்லது ஒரு நாற்பது நாள் போர்த்துக்கு நியத்து உள்ளவங்க எலுமங்க இன்ஷால் அவசரமாக போறதுக்கு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் நாலு மாசத்துக்கும் எலுமங்க நாற்பது நாளைக்கும் எலுமங்க இன்ஷால் நாலு மாசத்துக்கும் எலுமங்க நாற்பது நாளைக்கும் எலுமங்க இன்ஷால் எவ்வளவு பேசுற பெரியோர்களே சகோதரர்களே எனக்கும் பேசுறது லேசிதான் ஆனா இந்த சிபாத்கள் எவ்வளவு வந்திருக்கிறது அதுதான் கஷ்டம் யாரு சரி ஏச போல எங்களுக்கு எவ்வளவுக்கும் வருது ஷாஹ் இஸ்மாயில் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி ஜாமியா மஸ்ஜிதுல அவர் ஒரு பிரசங்கம் ஒன்று செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார் மக்களுக்கு ஒரு வாஸ் ஒரு உபதேசம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார் மஜ்மல் ஒருத்தர் எழுதி கேட்டார் மௌலானா நாங்க கேள்விப்பட்டோம் நீங்க அந்த தவறான முறையில ஹராமான முறையில தான் பிறந்திருக்கிறீங்க என்று பெரியோர்களே சகோதரர்களே இப்படி மஜ்மால நீங்க யார் சரி கேட்டா எனக்கு எப்படி தெரியும் மௌலானா ஷாஹ் இஸ்மாயில் ஷஹீத் ரஹமத்துல்லாஹி அலைவன் முகமே வார இல்ல அவங்க சொன்னாங்க சகோதரர் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு தவறான ஒரு செய்தி ஒன்று கிடைச்சிருக்கேன் ஏன்னென்னா எங்கட வாப்பட நிக்காகல இருந்து அந்த ரெண்டு சாட்சி சைன் பண்ணினவங்க அவங்க இன்னும் உயிரோட தான் நிற்கிறாங்க நிக்காக தான் நடந்துச்சு தினா நடக்கலன்னு சிம்பிளா சொல்லி முடிக்கிறாங்க பெரியோர்களே சகோதரிகளே பாருங்க இதுல கலிமாவுடைய நாலு சிபாத்தும் இருக்குதா இல்லையா எத்தை இருக்குது நல்லா நினைக்கிறதா நடந்திருக்கும் சபூர் இருக்குது மாஷா அல்லா கலிமாவுடைய சிபத் வந்திருக்குது பெரியோர்களே சகோதர தொழுக பெரியோர்களே சொல்லி இவர் பேசின பேச்சு இருக்குதே இவர்கிட்ட தொழுக சீரென்றது எடுத்து காட்டுதேன் இவர் தவறான வார்த்தையை பாவிக்கல்ல 
மகாமி <laughs> முயற்சிட்டுவா <laughs> <laughs> உறுதியான